প্রিয় দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সেভেন রিং সিমেন্ট একুশের রাতের আজকের আয়োজনে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রাজীব জামান প্রিয় দর্শক আজ আমরা কথা বলার চেষ্টা করব বাংলাদেশ ফুটবলের সোনালি অতীত বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে এবং এসব বিষয় নিয়ে আজ কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন জাতীয় দলের সাবেক ফুটবলার এবং অধিনায়ক শেখ মোহাম্মদ আসলাম সেই সঙ্গে আরও উপস্থিত আছেন সাবেক জাতীয় দলের ফুটবলার এবং অধিনায়ক সৈয়দ হাসান কারণ আপনাদের দুজনকে আমাদের অবস্থানটা আপনি কিভাবে দেখছেন ফুটবল আসলে আমাদের গৌরব উজ্জ্বল অধ্যায় আমরা পেরিয়ে এসছি আমি আমার মনে হয় আমরা চেষ্টা করেছিলাম যে বাংলাদেশ স্বাধীনতত্ত্বর যে ফুটবলের ধারায় ফিরে এসছিল আবহাওয়ারই জন্ম হলো মরুম শেখ কামাল ভাইয়ের নেতৃত্বে ওনার যে আবিষ্কারটা এটা মানে একটা চমকপ্রদ আবিষ্কার ছিল এবং যুব সমাজকে যে একটা খেলার মাধ্যমে এই ফুটবলটাকে এত পপুলার করা যেতে পারে হি ইজ দ্য ওয়ান যে দেখিয়ে গেছে আমাদের এবং উনি তখনই চিন্তা করেছিল যে বিদেশি কোচ দরকার আমাদের তখন কিন্তু উনি বিদেশি কোচ এনে একটা রেভলিউশন এনেছিল ফুটবলের ওই সেই আমাদের কালো সাদা শিবিরকে ভেঙে উনি এই নীল হলুদের একটা পতাকার ঝান্ডা উড়িয়ে গেছেন যেটা এখনও ষোলো কোটি মানুষের হৃদয়ে জায়গা পেয়েছে যে আবহনি ইজ দেয়ার সো আবহনির অবদান এবং মহমদান আবহনির দুদলেরই এই ফুটবল উন্নয়নে বিশাল অবদান ছিল এটা এখন কিছুটা হলেও মৃহমান হয়ে গেছে এই কারণে যে আমাদের ওই ওই সময়কালের যে ফুটবলটা ছিল তখন যুগ উপযোগী যে সিদ্ধান্ত এবং যে সুন্দর গঠনমূলক কাজ করা দরকার ছিল সেটা করতে আমাদের অফিসিয়ালরা ব্যর্থ হয়েছে কারণ আমাদের সময়ে এই এটা এক্সপেরিমেন্ট করতে যে দেখা গেল যে ফুটবলার দিন দিন হারিয়ে যাচ্ছে এবং সেটাই সেই হারিয়ে যাওয়া থেকে আজকে দু হাজার আঠারোতে আমরা সেটাকে জোড়া লাগাতে পাচ্ছি না দিজ আর দ্য বিগ ফ্যাক্টর এবং আমার মনে এখন সময় এসছে আমরা যারা এক্স ফুটবলার আছি যারা বিভিন্ন অঞ্চলে যে পুরনো যে মানে ডাকসাটে যে কর্মকর্তারা ছিলেন এদেরকে নিয়ে একটা বিশাল সেমিনার করা যেতে পারে এবং এদের কাছ থেকে সুন্দর সুন্দর ধ্যান ধারণা নিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করতে পারি এবং পুরনো দিনে কিছুদিনের জন্য হলো আমাদের ফিরে যেতে হবে বিকজ ওই ফুটবল যখন চালু হয়েছিল তখন সাইদ হাসান কানন কাইসার হামিদ সাব্বির আলফাজ এই এক ঝাঁক তরুণ খেলোয়াড়ের আবিষ্কার হয়েছিল ওই সিস্টেমের মাধ্যমে এখন যে সিস্টেম নিয়ে আমাদের বর্তমান ফুটবল এগিয়ে যাচ্ছে যে সেখানে মানে রাতারাতি দেখেন আপনার ডিক্লাইনিং হচ্ছে নিচে নেমেই যাচ্ছে এই অধনমন আমরা রোধ করতে গেলে আমাদের ইমিডিয়েট এটাকে নিয়ে বসতে হবে এবং নতুন নতুন আপনার সুন্দর একটা এই যে যেমন আপনার পানামা তারপর আপনার আইসল্যান্ড এরা এরা কিভাবে ছোট ছোট দলগুলো এদের পলিস যদিও ওদের ইকোনমি এবং সোশিও যে এনভায়রনমেন্টটা টোটালি ডিফারেন্ট আমাদের থেকে বাট তারপরেও আমি বলবো যে এই ধারণা থেকে কিছুটা হলে আমরা ইয়ে করছি মানে নিতে পারে কিছু সুন্দর সুন্দর জিনিস যেমন আমাদের সময় সারা বাংলাদেশ ব্যাপী ফুটবল হতো এই মানে সিজন শেষে আমরা সরদি কাপ এবং সেরা বাংলা কাপ এটাই ছিল আমাদের বিশ্বকাপ এবং প্রতিটা জেলায় জেলায় যে মানে মাদনা ছিল যুদ্ধ যে একটা ভাব ছিল এই উত্তেজনাটাই কিন্তু আমাদের ফুটবলটাকে অনেক উপরে নিয়ে গেছে যেটি আমরা এখন পাচ্ছি ইট ইস ব্যাডলি নিডেড কারণ আমি যোগ আসলাম ভাই অবশ্যই করি যে ডিস্ট্রিক্ট লিগগুলো কিন্তু টোটালি বন্ধ ইন্টার স্কুল খেলা বন্ধ যার ইন্টার কলেজ খেলা বন্ধ ইন্টার ইউনিভার্সিটি খেলা বন্ধ ডিস্ট্রিক্ট লিগ তো টোটালি বন্ধ ডিস্ট্রিক্ট থেকে কিন্তু প্লেয়ার আসে এক্স্যাক্টলি ঢাকা কেন্দ্রিক কিন্তু ফুটবল কোনোদিনই ছিল না আসলাম ভাই কিন্তু সেই খুলনা থেকে আসছে জোসি কিন্তু খুলনা থেকে আসছে সালাম মুর্শিদি খুলনা থেকে আসছে এই যে লিজেন্ডারি প্লেয়াররা সব গ্রাম থেকে আসছে ডিস্ট্রিক্ট থেকে আসছে টোটালি এই খেলাটাই বন্ধ এগুলো যদি চালু না হয় তাহলে কিন্তু কোনোদিন ফুটবল প্লেয়ার আসবে কিন্তু এগুলো কেন বন্ধ হলো এটা তো এটার জন্য দায়ী তো ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারাই দায়ী আর আমাদের যে গ্যাপ আমরা আশির দশকের ফুটবল খেলার পরে এইটিজ এবং নাইনটিজের পরে আমাদের যে আমরা যে যারা খেলা ছাড়লাম 
তারপরে নতুন প্রজন্মকে আনার দায়িত্ব তো সংগঠকদের এবং ফেডারেশনের দায়িত্ব ছিল তারা কিন্তু এই প্রক্রিয়াটা ধরে তরুণ প্রজন্ম তো আমরা তৈরি করতে পারি নাই এটাই কিন্তু একটা বিরাট গ্যাপ হয়েছে যার ফলেই কিন্তু আর ভালো প্লেয়ার আসতে পারে নাই ওই সময় কিন্তু আমরা প্লেয়াররা এত দর্শক আমাদের খেলা দেখত এবং এই খেলার এখন এই ডেভেলপমেন্টের পিছনে কিন্তু প্লেয়াররাও দায়ী অনেকটা সেটা আমি বলবো যে আমরা 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 খেলা ছাড়ার পর আমরা যখন খেলতাম সে ধরনের আসলাম ভাইয়ের খেলা দেখার জন্য তার পার্সোনাল ফ্যানই ছিল অনেক দর্শক प्रचुरशाल भीषण अभाव सब बड़ बेपारे जब कर এই জব স্যাটিসফ্যাকশন বলতে একটা কথা আছে ওখানে এই এই জিনিসটার ভীষণ অভাব এবং এটা টোটালি একটা কর্পোরেট হাউস উনি করে নিয়েছেন এবং এটা দিয়ে জনগণের কাছে মিশা যাবে না মিশা যায় না আপনাকে ওই রুট লেভেলে নামতে হবে যেখানে সোনার ছেলেরা লুকিয়ে আছে ওখানে সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম থ্রো করতে প্রতিভাগুলোকে তুলে নিয়ে আসতে ওখানে যেমন একটা স্কুল টুর্নামেন্ট করলেন হ্যাঁ ওয়েল এই যে আমাদের গণশিক্ষা যে বঙ্গমাতা এবং ফজিলাতুনেস যে টুর্নামেন্টটা করছে এ আমি আমি ওই ওই মন্ত্রণালয়কে আমি স্যালুট করি হ্যাঁ ওরা আসবে কেন স্যালুট করি ওরা এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম করেছে বাট ওই ছেলেগুলো নেক্সট লেভেলটা কোথায় ওইখান থেকে পরবর্তীতে তারা কোথায় যাবে ওই জেলাতে আমাদের তখন থার্ড ডিভিশন হতো সেকেন্ড ডিভিশন হতো তারপরে ফার্স্ট ডিভিশন হতো এই যে প্রতিটা ধাপে যে আমাদের পরীক্ষা দিতে হতো এই কম্পিটিটিভ মুডটা এখন টোটালি উবে গেছে নাই বললে চলে তো ওই ছেলেটা কোথায় খেলবে प्लैटफर्म जो ना थे क्या लीग इज मैंडेटरि मालदीपना एक समय जो खेली मालदीपर एगेस्ट गोल दी दी एम अवस्था चले गेम मालदीपर स्ट्राइकर आई से भाई तो टीम को बोल और गोल दिस ना आठ ट गोल नये गोल दिए तक इसे रिक्वेस्ट करते पाए धरते और गोल दिस ना भाई गोल दिस ना एक् भूटान का हारी तो लज्जाजनक बेपार एन यो बल्लम धारावाहिक तो धरे रखते हो तो अपने फुटबल आस भी क्यों अपने अंडार फोरटीन अंडार अंडार फोरटीन अंडार सिक्सटीन अंडार एटीन अंडार टोटी अंडार टोटी थ्री चार्ट सैकेल चार्ट टीम बनान ना সারা ডিস্ট্রিক্টে কালেকশন করেন কালেকশন করে তিনটা চারটি টিম বানান সাইক্লিস্ট ওরা 14 থেকে 16 এ যাবে 16 এ 18 যাবে 18 এ 20 তারপর আন্ডার ন্যাশনাল টিমে যাবে তাহলে আবার ওরা যখন গ্যাপ হবে নিচে আবার ঢুকান এই সাইক্লিক স্টাইলে যদি আপনি ট্রেনিং করেন 5 বছর 10 বছরে আপনি কিন্তু চেহারা চেঞ্জ হয়ে যাবে একটা পর্যায়ে কিন্তু একটা লেভেলে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আপনি আনতে পারবেন তখন প্লেয়ারের ঘাটতি থাকবে তখন আস্তাম ভাইয়ের মতো প্লেয়ার চারটা পাবেন 10টা পাবেন আমাদের সাথে যখন আমরা যখন খেলতাম আমাদের পাশে কিন্তু চারটা পাঁচটা প্লেয়ার কিন্তু একদম স্ট্যান্ড বাই থাকতো হ্যাঁ সুযোগ পাওয়ার জন্য এবং আমরা মাঠে নামলে চিন্তা করতাম কোন সময় আমরা আউট হয়ে যাই টিম থেকে এই চিন্তা আমরা খেলতাম একটা প্রেসার কম্পিটিশনের একটা বড় জায়গা ছিল একটা পজিশন চারটা পাঁচটা প্লেয়ার একদম টপ লেভেলের প্লেয়ার ছিল এগুলোতে এখন আসবে কিভাবে আপনি যখন গ্রো আপ করবেন নিচ থেকে তখন তো আমার একটাই সবচেয়ে কষ্টের ব্যাপার হচ্ছে যে ফুটবল ফেডারেশন কিন্তু গত দুইটা আরম্ভে আট বছরে খুব ভালো কমিটি পেয়েছে যেটা সালাউদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে সালাউদ্দিন ভাই আমি ওনাকে ছোট করার জন্য বলছি না 
উনি একজন প্লেয়ার সাবেক প্লেয়ার ওনার সম্মানিত লোক ওনাকে আমি বলতেছি যে উনি এত সুন্দর একটা কমিটি পাওয়ার পরে তার সাথে ছিল বড় বড় লেজেন্ডারি প্লেয়াররা কিন্তু ওনার কমিটি আছে যেমন আস্তাম ভাই পাশেই বসে আছে উনি কিন্তু গ্রেট অর্গানাইজার অলসো ওনার এই যে অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি এবং আপনার ফুটবলের যে টেকনিক আমরা সবাই মিলে করি এগুলা কিন্তু যদি এগুলা যদি আপনার ফেডারেশন ফেডারেশন যেমন বাদল রয় সালাম সালাম মুর্শিদি আসলাম ভাই তারপরে রূপু ইলিয়াস এর সব এক্স প্লেয়ার সবাই কি নিয়ে দেখুন কমিটি কিন্তু এই যে জিনিসটা কেন আমরা ভালো এই সুন্দর জিনিসটা কি উনি অর্গানাইজ করে এই যে প্লেয়ারদের কাছ থেকে কিন্তু অনেক ভালো ভালো জিনিস বের করতে পারে অর্গানাইজিং ক্যাপাসিটি এবং টেকনিক্যাল মার্ট এরা কিন্তু পরীক্ষিত প্লেয়ার এদের কাছ থেকে এদেরকে ইউজ করে যেটা ক্রিকেটে ইউজ করেছে ক্রিকেটে কিন্তু প্রত্যেকটা এক্স প্লেয়ারদের বিভিন্ন টিমের সাথে কিন্তু দেওয়া দেখেছেন আপনারা আন্ডার 16 আন্ডার 18 প্রত্যেক এজ গ্রুপের সাথে প্রত্যেকটা প্লেয়ারদের টেকনিক্যাল সাইডে ইনভেস্ট করেছে পবন ভাই প্রেসিডেন্ট উনি কিন্তু সব প্লেয়ারদের টেকনিক্যাল সাইডে দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আমাদের সালাউদ্দিন ভাই আমাদের আমি শুনি বাইরে থেকে যে আমি তো কমিটিতে নাই আমি ছিলাম এক সময় আমি বাইরে থেকে শুনেছি ওনার ভিতরে সব সময় কোন দল সব সময় কোন দল व्यवहार कर এবং যারা টু টেলি ভেরি ফ্রাঙ্কলি আমাদের সামনে এক সময় মানে সহজে আসতে পারত না মানে সহজে আমাদের দেখা পেত না তারা এখন আমাদের নিয়ে কটাক্ষ করে উইচ ইজ ভেরি মানে অবজেকশনেবল এবং এটা এটা আমাদের প্রেস্টিজের খুব হ্যাম্পার হয় আমার কাছে মনে হয় এই দুঃখ এবং এই বেদনাগুলো নিয়ে আমি কিন্তু এই যদিও নির্বাচন নির্বাচনে আমার আমাকে সম্মানিত ভোটাররা আমাকে জিতিয়েছে বাট ওখানে বসার কোনো পরিবেশ আমার নাই ওখানে এই জন্য পারত পক্ষে আমি যাই না সেখানে এবং সব থেকে মানে বড় ব্যাপার এই 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 মিলে আমার মনে হয় 10 বছরের উপরে হলো ওনার টেনিয়র এই 10 বছরে যদি একটা গোড়া থেকে শুরু করা যেত আই এম শিওর যে আমরা একটা ফল কিন্তু আমরা পেতাম আমরা এশিয়ান এশিয়ান মানে লম্বা একটা সময় হ্যাঁ আমরা থ্রেট হতে পারতাম যে কোনো টিমের জন্য আমরা আমরা যখন খেলেছি এই ইরান এগেইনস্ট আমরা গোল করেছি मिरपुर फुटबल বর্তমান অবস্থান ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং সোনালী অতীত নিয়ে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম শেখ মোহাম্মদ আসলাম এবং সাইদ হাসান কারণের সঙ্গে আমরা আবার তাদের সাথে আলোচনায় ফিরে যাচ্ছি আসলাম ভাই আপনার কাছ থেকে আবার আসতে চাই যে আমরা এখন পর্যন্ত ফুটবল একাডেমির জায়গা বা ক্লাবগুলোর দায়িত্বের জায়গাটা আমরা আসলে কতটুকু অগ্রগতি দেখাতে পেরেছি না ক্লাবগুলোকে আমাদের আসলে আরও ধ্যান দিয়ে দেখা উচিত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কারণ এই ক্লাবগুলো যে মোহাম্মদান মোহাম্মদান তো আজকের ক্লাব না এটা তো বিশাল ঐতিহ্যবাহী ক্লাব এবং আমাদের মুসলমানদের একটা ঐতিহ্য বহন করে এই পর্যন্ত এসেছে তো এই এই জিনিসগুলোকে হেলা ফেলা করে দেখাটা ঠিক হবে না এবং যে ঢঙে মোহাম্মদান ক্লাব চলছে এদের আমার মনে হচ্ছে যে এটা টোটালি বিবর্ণ হয়ে গেছে ওদের সেই পতাকাটা এটাকে আরও শক্ত করে এবং মানে বইল অর্গানাইজ অবস্থায় আমরা দেখতে চাই এবং এইসব এইসব ক্লাব হতে পারে একাডেমি বেসড ক্লাব হতে পারে দেয়ার শুড বি অ্যান্ড এডুকেশান অ্যান্ড আদার ফ্যাসিলিটিস অ্যাভেলেবেল থাকতে হবে তাহলে অনেক ধরনের কাজ এরা করতে পারে মাল্টি পারপাস আপনার অনেক কাজ করতে পারে এইসব ক্লাব এই রিনাউন ক্লাবগুলো এবং টু টেলি ভেরি ফ্রাঙ্কলি আমার মনে হয় এখন ওই স্পন্সরের কোনো অভাব থাকবে না এইসব ক্লাবের জন্যে কারণ অনেক মানে গুণগ্রাহী আছে যে মোহাম্মদ ক্লাবকে আগে যে অর্গানাইজার গুলো ছিল তাদের মুখের কথায় কিন্তু আমরা ফুটবল খেলেছি 
আমাদের কিন্তু টাকা পয়সা ওইভাবে মানে ছিল না এখন তো আমাদের নিজস্ব সক্ষমতা অনেক বেশি এক্স্যাক্টলি যেমন আমাকে একবার এক ভদ্রলোক উনি ওনার ওয়াইফের সমস্ত গহনা নিয়ে আমার আমার কাছে নিয়ে আসছে সোনা গহনা সব নিয়ে চলে আসছে যে আসলাম ভাই তুমি যাও না এটা এই এটা নাও আমি আপনার কাছে মাপ চাই আমি এমনি খেলবো বাবা আপনি এটা নিয়ে যান তো এই ছিল তাদের আন্তরিকতা আন্তরিকতা তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় বর্তমানে ভীষণ অভাব হয়ে গেছে কারণ টাকার ঝনঝনানি এবং এদের পদচারণায় এই ক্লাবগুলো এখন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন এটাকে আরো মানে সচল এবং আরো স্ট্রেন্থেন করা দরকার কারণ ভাই যদি একটু যোগ করেন এই যে ফুটবল একাডেমি তৈরি করা এবং সেইগুলো ক্লাবগুলোকে আরো সম্পৃক্ত করা আমরা সিলেট ফুটবল একাডেমিতে আমরা করেছি উদ্বোধন হয়েছে কয় এখন তো বন্ধ কে লুক আপটার করবে বলেন এটা অর্থনৈতিক কারণেই বা তদারকের কারণে বন্ধ হয়ে আছে আমাদের কিন্তু একটা একাডেমি অলরেডি বিকেএসপি আছে ওইখানে কিন্তু অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আসছিল হ্যাঁ হাসান মামুন থেকে শুরু করে জুলিয়ান অনেক বড় বড় প্লেয়ার কিন্তু আমাদের এখন তো ওইখান থেকে কোনো প্লেয়ার আসে না বাট প্রতি বছরই কিন্তু বাজেট যাচ্ছে এটা তদারক করার দায়িত্ব কিন্তু ফুটবল ফেডারেশনের যাচ্ছে ওইখানে কিন্তু বাজেট আসলে কোথায় ব্যয় হচ্ছে কোথায় ব্যয় কি কারণে আসছে না রাইট এটি তো আমাদের প্রশ্ন এদিকে খেল খেল করতে হবে ওইখান থেকে আমাদের প্লেয়ার আসবে আসবে না কেন প্রত্যেক সেক্টরে প্লেয়ার আসার কথা ওইখানে আমার মতে আমার মতে কারণ এই একাডেমি গুলো আমার মনে হয় যে আমাদের কালচারাল প্যাক্ট হয় বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যেমন জার্মানির সাথে আছে আমাদের অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে আছে আমার ইংলিশ ইয়াদের সঙ্গে এদের সঙ্গে যদি আমরা টাই আপ করে দেয়া যেত ব্রাজিলের সাথে করতে পারি আমরা গভর্নমেন্ট লেভেলে তাহলে আমার মনে হয় যে এক্সপার্টিস গুলো যদি এখানে বসানো যেত আমি শিওর যে তাদের হাতে অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার বেরিয়ে আসতো আমি একটু যোগ করতে চাই কারণ ভাই একটি কথা বলছিলেন যে সাইকেলিং আমরা এই বিশ্বকাপের দিকে যদি তাকাই এম বাপে মাত্র উনিশ বছরের একটি ছেলে যেটি যে অবস্থানটা আমরা দেখছি সেই জায়গাটা আসলে আমরা একজন এম বাপে তৈরি করা কি খুব কঠিন কাজ ষোলো কোটি মানুষের মধ্যে ডেফিনেটলি অনেক এম বাপে লুকিয়ে আছে আমরা আমার সঙ্গে আমার ভাই ছোট ভাইও কাজ করেছিল আমরা ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টুর্নামেন্ট করেছিলাম স্কুল টুর্নামেন্ট এটা প্রায় আপনার চারশো আশিটি উপজেলায় আমরা সত্তর পঁচাত্তর হাজার স্টুডেন্ট আমরা ইনভলভ করেছিলাম ইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট টুর্নামেন্ট এত সুন্দর সারা এত সুন্দর প্রতিভা আমরা দেখেছি ওখানে যে ইট ইজ আনবিলিভেবল মেসি কি মেসি থেকে আরও বেটার ব্র্যান্ডের ফুটবল আমাদের ছিল বাট এদেরকে আমাদের মানে নেক্সট স্টেপ কোথায় গেলবে কি করবে এরা এরা তো উদ্দেশ্য বিভিন্নভাবে উনি স্টার্ট করলো परिकल्पना এই আর ক্লাব আমি বলতেছি ফুটবল ডেভেলপ করতে ক্লাব লেভেলও কিন্তু উদ্যোগ নিতে হবে ক্লাবদেরও কিন্তু অনেক ইয়া থাকতে হবে কারণ একজনের পক্ষে একটা ফেডারেশনের পক্ষে সম্ভব না ফুটবল ডেভেলপ করা এর জন্য কিন্তু ক্লাবদের বিভিন্ন বাইরে যতগুলো ক্লাব আছে প্রত্যেকটা ক্লাবের কিন্তু পার্সোনাল স্টেডিয়াম আছে পার্সোনাল খেলার মাঠ আছে প্র্যাকটিসের জায়গা আছে এবং ভালো এনভায়রনমেন্টে প্লেয়ারদের থাকতে দেওয়া হয় আমাদের দেশে কিন্তু কিছুই নাই এটা আমাদের দেশে প্রফেশনাল লিগ বলি আমরা কিন্তু প্রত্যেকটা টিমের দশটা টিমের একটা কোনো টিমের পার্সোনাল কোনো মাঠ নেই শুধু আভানি ক্লাবের মাঠ শেখ জামাল শেখ রাসেল ছাড়া আর বাকি সাতটা টিমের কোনো মাঠ নেই খেলার মোহনের ক্লাব একটা মাঠ আছে তাও ছোট এটা প্র্যাকটিস করার মতো মাঠ বলা যায় আর অন্যান্য টিমগুলো কিন্তু প্র্যাকটিস করার জন্য সারাদিন ঘুরে শিডিউলে পায় না কোন মাঠে প্র্যাকটিস করবে ওরা তাহলে আপনি কিভাবে প্রফেশনাল লিগ খেলবেন মাঠে ভালো পারফরমেন্স কিভাবে পাবেন এটা দেখবে কে जान আপনি গ্রাস রুটে জানেন আপনি মাঠে নেই যে জায়গায় আপনার বাংলাদেশে এখন মাঠে আছে খেলার মাঠ আমরা যখন খেলেছি তখন কিন্তু গলিতে গলিতে পাড়ায় পাড়ায় মাঠ ছিল আমরা আমাদের উদ্যোগেই খেলতাম আর এখন কোনো মাঠ নেই যে প্লেয়াররা কোথায় প্র্যাকটিস করবে তাহলে আপনি পারফরমেন্সটা কোথায় পাবেন প্র্যাকটিস না করতে পারফরমেন্স পাবেন না আপনি যতই বকেন আর যতই চিল্লে শাউডিং করেন পাবেন না রেজাল্ট আমি আসলে আপনার কাছে আসতে চাই যে আমরা বিশ্বকাপে আর একটু ফিরে যেতে চাই যে ছোট দলগুলো বলা হতো এবার বিশ্বকাপের যে চিত্র আমরা দেখলাম বিশেষ করে এশিয়ার জাপান দক্ষিণ কোরিয়া আমরা ইরানের কথা বলছিলাম মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরব তারা যেভাবে ফুটবলটা এগিয়ে নিয়ে গেছে সেই জায়গাটায় আমরা আমাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা অনেক 
ভালো জায়গা অবস্থান করছে সারা বিশ্বে এটা নিয়ে এখন আলোচনা হয় আমাদের পক্ষে আসলে কেন সম্ভব নয় না আমাদের সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিশন হবে একদম এখন সবথেকে বড় ব্যাপার কি আমাদের শ্রদ্ধেয় সালাউদ্দিন সাহেব উনি একা যদি সবকিছু বুঝে ফেলেন তাহলে আর করার কিছু থাকে না সেখানে এবং ওনার যে বুঝ উনি যেটা বুঝেছেন ওনার যে কয়জন সংসদ নিয়ে উনি কাজ করছেন দে হ্যাভ ফেল টোটালি আমি বলবো কারণ ওনার মানে ইয়ের পরের থেকে ওনার আসার পরের থেকে এই প্রায় আপনার দশ এগারো বছর পেরিয়ে যাচ্ছে ডে বাই ডে উই আর ডিক্লাইনিং সে এটা থেকে আমাদের মানে বধুদায় হবে না যে আমার কি করা উচিত কি করণীয় দশ বছরে আমার কি ইম্প্রুভমেন্ট আপনি যদি চৌষট্টি জেলাতে যদি আপনি মেন্ডেটেড করে দেন লিগ এই তিন মাসের ভিতর শেষ করতে হবে এই ফুটবল ফেডারেশন এই পর্যন্ত বলতে পারে না যে তোমরা লিগটা জানুয়ারি টু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এই তিন মাসে শেষ করেন সেটাই পর্যন্ত একটা প্রজ্ঞাপন জারি করতে পারে নাই তাহলে কি করে সে ফেডারেশন আমরা কাজ করব। এইটুক যদি মানে আমাদের খবরদারি না থাকে শিডিউলগুলো শেষ করেন আপনি ফোর ডিভিশন খেলা থার্ড ডিভিশন খেলা সেকেন্ড ডিভিশন ফার্স্ট ডিভিশন খেলাগুলো প্রতি বছরে ক্যালেন্ডার ওয়াইজ শেষ করেন ওইখান থেকে প্লেয়ার আসে ফোর ডিভিশন কিন্তু আন্ডার 16 এটা কিন্তু একটা সাইক্লিক এর একটা পরে 16 এর পরেই কিন্তু তারপরে আপনারে এই আসেন লীগ ফার্স্ট ডিভিশন লীগ সেকেন্ড ডিভিশন লীগ থার্ড ডিভিশন লীগ এগুলো কিন্তু 16 থেকে থার্ড ডিভিশন লীগ 18 18 থেকে সেকেন্ড ডিভিশন লীগ হলো টু 18 তারপর 19 এভাবে যদি আপনার লিগগুলো যদি প্রতি বছর শিডিউল চালু করেন এখানে কিন্তু প্লেয়ার আসবে দেন আফটার আপনি ডিস্ট্রিক্টে যান ডিস্ট্রিক্ট লিগটা চালু করেন ওইখান থেকে প্লেয়ার আসবে এখানে কিছুই লাগে না এক জাস্ট আপ পরিকল্পনার অভাব সবগুলো যারা চালান স্কুল লিগটা চালান আপনি ডিস্ট্রিক্ট লিগ চালান পরিকল্পনা থেকে বড় ব্যাপার যে আপনি শেরে বাংলা কাপ চালান উনি কোন না কোন ভাবে একটা চমক দেখাতে চান ওটা প্র্যাকটিক্যালি কথা তো এটা গুরুত্বপূর্ণ 22 সালে আমরা না না এটা তো আসলে এই স্বপ্নটা আসলে বাস্তবায়ন করতে হবে না এটা উনি কি উদ্দেশ্যে কেন বলেছেন এটা উনিই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন বাট আমরা যারা আমরা দেখে বুড়ারের সাথে হারি সাপ আমরা সাপ সাপে আমরা আমরা লয়েস্ট টিম সাপে চিনে না ওয়ার্ল্ডে কেউ তারপরে আমরা বলি 2022 এ খেলবো তাহলে এটা কি এটা কি হাস্যকর ব্যাপার না এটা আপনি কিভাবে বলেন বিং এ প্রেসিডেন্ট এখন অনেক আমাদের দেশের অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তিবর্গ যারা পৃষ্ঠপোষকতার হাত বাড়িয়ে দিতে চায় তারা অনেক হেল্প করতে চায় আমাদের এই ইয়ুথ জেনারেশনকে মাঠমুখী করার জন্য এই জন্য দরকার প্রতিটা জেলায় অন্তত লিগটা চালু হয়ে যাক লিগ চালু হলে দেখবেন অটোমেটিক টাকা ঘুরে যাবে আপনি ইলেকশন দিয়ে ওখানে একটা ভালো প্লেয়ার পাবেন আপনি আপনি প্রতি টার্মে ইলেকশনের সময় ডিস্ট্রিক্ট থেকে সব প্রতিনিধিরা আসে ঢাকায় এসে হোটেল টোটেল নিয়ে ঘুরে ইলেকশনের সময় ভোট টোট দিয়ে তারা চলে যায় ওইখান থেকে বড় অঙ্কের একটা টাকা ইনকাম করে চলে যায় যাওয়ার পরে তারা ডিস্ট্রিক্টে যে ঘুমায় আর মাঠে ঘাস কাটার কোনো লোক পাওয়া যায় না তাহলে ও এই তাহলে এই এই প্রতিনিধি দিয়ে আমার ইলেকশন করে লাভটা কি না ওই কিছু কিছু জেলায় হয়তো হয় একটা দুটো জেলায় হয় সব জায়গায় হয় না আচ্ছা আপনি ম্যান্ডেটরি করেন আপনি যে যে লিগে লিগের লিগের যে লিগ না করাবেন সে আসতে পারবেন না ভোট দিতে এরকম একটা ম্যান্ডেটরি করেন अवमूल्यन <laughs> प्रत्येक সব ক্লাবে পলিটিক্সের লোকজন ঢুকে গেছে আপনি যে বিএনপি সময় হইছে আমি বলিনি বিএনপি সময় হইছে আমি লিগের সময় একই অবস্থা আর এই কারণেই আজকে টিমগুলো ভালো পয়সা আছে কিন্তু ভালো টিম করতে পারছে না প্লেয়ার সম্বন্ধে জানতেছে না প্লেয়ারদের কালেকশন করতেছে না ভালো প্র্যাকটিস করাচ্ছে না ভালো ফুডিং অ্যাকোমোডেশন নাই এগুলো কিন্তু একটা আপনার মান চমকার মান সম্মত প্লেয়ার আসতে পারবে না এই আসছে না এই কারণে আমাদের সময় যখন কম্পিটিটিভ মুড তৈরি হতো তখন 
প্যারালাল তিনটা চার প্লেয়ার আমাদের আশেপাশে ঘোরা ফেরা করতো জি আমি ছিলাম নাকি নাকি ছিল তারপর আলফা ছিল বললাম আমি একটু আগে তো এই যে কম্পিটিটিভ মোড অটোমেটিক আমাকে বাধ্য হয়ে কিন্তু আরো বেশি প্র্যাকটিস করতে হতো এই যে তারাটা তখন তো আমার ছিল এখন তো যেমন মামুন না খেললে আমি বাদ পড়ে যাচ্ছি মানে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি মামুন যেমন খেলছে খেলছে তো খেলছেই নোবডি ইজ देयर টু কিক হিম আউট এখন আপনি ফুটবলে কিন্তু আমাদের সময় আমরা ফুটবলে আমরা 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 পরিশ্রমিক পারিশ্রমিক পেতাম কত 7 8 লাখ টাকা হাইস বা 10 লাখ এখন কি 60 লক্ষ টাকা 65 লক্ষের একটা প্লেয়ারের কন্ট্রাক্ট আপনি জানেন আজকে আপনি দেখেন এসো কই প্লেয়ার আজকে দেখেন পারিশ্রমিক বেড়েছে পারিশ্রমিক বেড়েছে কিন্তু মাঠে পারফরম্যান্স নাই আপনি স্পেন টিমে দেখেন দেখেন ইনিয়েস্টা এখনো ফুটবল খেলছে because there is no production that's why they are losing each and every so tiki taka tiki taka korche but apnake to goal mouth e jete hobe very sharp finishing ta shesh kore ashte but nobody is there to make a shot or shot or make the goal these are the problem eta apnake mathay rekhe amader mone ekhoni shomoy eshe amader chinta kora na ekhono hotash hoy kichu nai amra ashabadi আমরা আমরা জাতিগতভাবে আশাবাদী আমরা যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়ে আমরা চ্যালেঞ্জের মধ্যে থাকতে চাই এবং চ্যালেঞ্জে আমরা ওভারকাম করব ইনশাআল্লাহ একটা সময় হয়তো এখন ক্রিকেটটা একটু ভালো যাচ্ছে আমরা কিন্তু এক সময় ফুটবলের পাশে দিয়ে কিন্তু ক্রিকেট চলতো এক্স্যাক্টলি এখন ঠিক উল্টো এখন উল্টো হয়ে গেছে আবার সময়ের পরিবর্তনের সাথে সবকিছু পরিবর্তন হয় আমরা আশাবাদী আমরা আশাবাদী এখন আমাদের ফুটবল ঘুরে দাঁড়াবে এবং আমরা ইনশাআল্লাহ ভালো করব তবে সালাউদ্দিন ভাই কি আরেকটু 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 উদ্যোগী গঠনমূলক ভাবে সাবেক প্লেয়ারদের নিয়ে কাজ করা উচিত ওনার জি জি তাহলে আমার মনে হয় অনেক কিছু পাবেন উনি জি উনি যদি মনে করেন যে একলাই আমি ফুটবল খেলেছি আর কোনো লোক প্লেয়ার ফুটবল খেলে নাই আস্তামের মতো সেরা স্ট্রাইকার আপনাকে দেখি নাই কখনো আস্তাম ভাই যখন খেলতো আমার এগেইনস্টে আমি তখন ভয় পেতাম যে বল কিভাবে ধরমু আর আস্তামের কথা কারণ ঘুষি মারিস না কিন্তু মাথা এরকম আলোচনা আমাদের হইতো মাথে আচ্ছা আচ্ছা এই এইগুলো আমরা খেলতাম এনজয় করতাম এখন কিন্তু আর নাই এই জিনিসটা এটা আসলে খুব পাবলিকের ভয়ে আমাদের খেলতে হতো मनोरंजनो <coughs> আমরা তো আগে আমরা তো ড্র অদার ড্র ম্যাচ আমাদের জিততে হবে আমরা জুনিয়র আমরা সব জুনিয়র প্লেয়ার মোহনে খেলি ওই ম্যাচ আমরা জিতে বেরিয়েছি ডিউ টু যে আমরা বসছি সকালবেলা আমরা প্রমিস করছি যে স্টেডিয়াম যে বাদল রায় ক্যাপ্টেন যে বলল যে প্রমিস কর সবাই আজকে ম্যাচ জিত না জিতলে ক্লাবের তিন টাল থাকবে না টাল চাল এই যে মানুষের ভালোবাসার যে প্রতিদান দেওয়ার একটা বিষয় এই যে আমরা মনের ভিতরে আমরা ইয়া জিস্ট করলাম এবং নিলাম নিয়ে যে মাঠটা খেল মাঠে যেই কিন্তু ম্যাচ জিতছি আমরা দুই গোলে দুই শূন্য গোলে জিতে আসছি এই যে ডেডিকেটেড একটা ব্যাপার ক্লাবের সেভ করতে হবে ক্লাবকে দর্শকরে আনন্দিত হবে দর্শকের বকা খাওয়া মন জয় করতে হবে তা দেখুন তো এগুলো দেখি না ভাই এগুলি তো সবচেয়ে গ্যাপ এগুলোই ফিরিয়ে আনতে হবে এই যে এই যে এই যে গ্যাপটা এই গ্যাপটাই আমরা ধরে রাখতে পারি না আমরা একবার শেষ দিকে চলে এসেছি ছোট করে যদি আসলাম ভাই একবার শেষ করেন যে আমরা ওভারঅল অনেকগুলো অভিযোগ আমরা তুলে আনার চেষ্টা করেছি অবশ্যই দেশি সিনারিও দেশি ফুটবলের উন্নয়নের সাথে এখানে কোনো ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই আমরা শেষ দিকে এসে দুইজনের কাছ থেকে শর্ট শর্ট করে জানব যে আমাদের দেশের ফুটবলের সোনালী অতীত ফিরিয়ে আনতে আসলে আমরা সবার সমন্বয়ে আসলে আর কোন কোন জায়গা অনেক বেশি নজর দেব আমাদের গ্রাসরুট লেভেলে যেতেই হবে देयर इज नो অল্টারনেটিভ বিকজ আপনি যদি একটা প্লেয়ার খারাপ করতে চান ওটা বেসটা তৈরি করতে হবে সুন্দর করে তাহলে প্লেয়ারটা হেলবে না ওরা স্টেট দাঁড়িয়ে থাকবে সো প্লেয়ারটা আগে তৈরি করতে হবে আমাদের প্লেয়ারের জায়গাটা হলো গ্রাস রুট লেভেল সোনার ছেলেরা ওই গ্রামে গঞ্জে লুকিয়ে আছে তাদেরকে তুলে নিয়ে আসতে হবে কারণ ভাই যদি শেষ করেন একটু আচ্ছা এক অনেকগুলো কার্যক্রম নিয়ে কিন্তু একটা সফলতা জি জি হ্যাঁ এখানে কিন্তু সরকার লেভেল হস্তক্ষেপ লাগবে ফেডারেশন কিন্তু আপনার শুধু একক ভাবে যেভাবে চলছে এটা কিন্তু চলতে দেওয়া উচিত না হস্তক্ষেপ করা উচিত গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে এবং ক্লাব লেভেল গুলো ক্লাব থেকে ক্লাবদের আগে আসতে হবে ফুটবল প্লেয়ারদেরও কিন্তু আগে আসতে হবে সকলের সবার সমন্বয় নিয়ে কিন্তু একটা সফল আনতে হবে এবং এটার জন্য কিন্তু পরিকল্পনা দরকার আমি বারবারই বলি যে ওনার কমিটিতে এক্স প্লেয়াররা যথেষ্ট রয়েছে প্রত্যেকটা এক্স প্লেয়ারই কিন্তু কাজে লাগাতে লাগাইলে আমার মনে হয় এখনো এখনো ফুটবল ভালো করা ভালো করা সম্ভব আছে আমরা আশাবাদী আগেই বলেছি আমি সাকসেস হবে ইনশাআল্লাহ আমাদের আগামী এবং আগামী দিন অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য আমরা আশা করছি নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে দিয়েও আমাদের দেশের অর্থনৈতিক সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের অগ্রগতি আমাদের দেশের স্পোর্টস সবকিছু যেরকম এগিয়ে যাচ্ছে ফুটবলও দীর্ঘ একটি পরিকল্পনার মধ্যে নিয়ে আপনাদের যারা এক্সপেরিয়েন্স তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অবশ্যই ভালো একটা সময় আমরা সামনে উপহার দিতে পারব